Bây giờ thầy đi vào cái phần giáo khoa của amino acid. Trước hết mấy em nhìn vào cái tiêu đề của nó amino acid. Amino là cái nhóm chức NH2. Nhóm chức này nó có tính base. Acid thì đại diện nhóm chức của nó là nhóm chức carboxyl. Như vậy nhìn vào cái, cái, cái đầu đề của nó thì mấy em biết nó là một cái hợp chất hữu cơ giữa hai loại nhóm chất khác nhau hai loại nhóm chất khác nhau như vậy nó là hợp chất hữu cơ tạp chất đồng thời nhóm amino thì có tính bazơ nhóm COH carboxyl thì có tính axit nên nó là hợp chất lượng tính vậy khái niệm hay nó có khái niệm Vậy nó là hợp chất hữu cơ tạp chức Tạp chức tức là chứa nhiều loài nhóm chức khác nhau Tạp chức đây chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxyl Và lượng tinh Như vậy công thức tổng quát của nó thầy có thể viết như sau R COOH X là NH2 Y là Nếu R là góc khí carbon nó Thì amion no acid no Nếu X bằng 1 Y bằng 1 Thì chưa một chức carboxyl một chức amino Vậy chỗ này mấy em lưu ý một điều Nếu X bằng Y Thì cái dung dịch của cái amino acid này nó có pH bằng 7. Nhưng mà nếu X lớn hơn Y thì dung dịch này nhiều cả có sinh nhiều hơn thì tính acid của cái dung dịch này lớn hơn vậy dung dịch sẽ có pH nhỏ hơn 7. Nếu X nhỏ hơn Y Có nghĩa là nhóm amino nhiều hơn Thì dung dịch đó sẽ có pH lớn hơn mặt Về cái công thức phân tử tập quát Của amino acid Nó chứa một amino và một carboxyl như thế nào như vậy mà em xem này <cười> nếu thầy gọi số carbon là n thì thầy sẽ có công thức cn đặt từ an can cn h hai n cộng hai trong hợp chất có nitơ thì mấy em sẽ hitro sẽ cộng thêm bằng số nitơ như vậy trong trường hợp này có một nhóm amino thì mấy em cộng thêm một trừ đi số liên kết pi trong này có một liên kết pi trong COH mà một liên kết pi nó mất đi hai electron hai hydro như vậy ta trừ đi hai nhân một thay gắn oxy và O2 n vậy cái công thức sẽ là CNH2N cộng 1 O2N Đó là cái công thức phân tử tổng quát của amino acid no chứa một nhóm amino và một nhóm carboxyl Cái tên của amino acid được đọc như sau Như vậy, trong này có nhóm chất carboxyl Nên mẹ em luôn luôn đọc acid trước 
Như vậy cái nhóm chất carboxyl Cái C của cái COH này Là số 1 Đọc tên acid trước Cộng với số thứ từ carbon Mà gắn nhóm amino Cộng thêm từ amino Và cộng với Tên của gốc axit tương ứng Tương ứng với Cái axit mà bao nhiêu C đó Thay lại một ví dụ Như vậy carbon dòng carboxy là số 1 Carbon này là số 2 Và mấy em lưu ý carbon số 2 được gọi là carbon alpha Nếu đọc theo từ Theo cái Khi làm Thì carbon số 2 là alpha Như vậy tên này sẽ có như sau Acid 2 2 gạch nhỏ Carbon số 2 gạch nhỏ hai ba bốn 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 Số amino acid thông hiệu Thấy không? Còn này tôi sẽ cho con em Vậy bây giờ thầy nghĩ đây Chất kinh nghiệm Như vậy là là hai các con Thì không cần đọc số thứ tư của cái C và các amino Vậy hợp chất này Như vậy đây cùng là Alpha amino acid Khi được loại alpha amino acid Cũng là nhóm amino là tại các con số 2 So với nhóm các con xin Với cái này có tên Acid Amino Acid Và cái tên riêng của nó là gì? Em phải thuộc luôn Mà cũng cố gắng luôn Thuộc luôn thì phân tử của nó Alpha amino 3 carbon 1, 2, 3 Propanoid Như vậy chất này còn một tên riêng là Alanin Và phân tử khối của nó là Tất cả hơn này 1 xe thật Tất cả quyền của mình Tất cả Còn 5 carbon số 1, các bạn này số 2 Như vậy tên của nó Acid 2 Amino Iso Iso Đọc Iso không được Nhưng mà đối với cả cái chất này Chất mà phải đọc nhiều là Acid 2 Amino 3 Metin Bitanoic Như vậy Chất này đặc biệt Có cái nhanh ở đây Có cái nhanh và 
5C của mình lên đây 2C như vậy là 28 đến 1 phần Trên 2 mẹ hơn là 28, 7 phần tự tuổi là 5 phần Chắc thứ tư mẹ cũng phải thuộc Tức là 5 chất trong 6 chất cho mình Mẹ em phải bắt buộc phải thuộc 5 chất Chất thứ tư của 5C hai nhóm chức caposin một nhóm amino như vậy axit ta có thể đọc đây đây là vị trí alpha rồi số 2 là alpha như các bạn số 2 là alpha như vậy ta có thể đọc tên axit hai amino một hai ba bốn năm pentan nhưng mà hai nhóm axit là dox dox vậy cái tên này thông thường người ta nghĩ chúng ta dùng cả cái tên riêng đối với amino acid tên riêng của nó là axit glutamic phân tử khối một trăm bốn mươi bảy cái chất này nè khi cái hạt này thay bằng natri hạt của nhóm carboxin này thay bằng natri thì đây là bột ngọt mình đang dùng đó monosodium mononatri glutamat à. chất thứ sáu chất này cũng 6 c chất này 6 c Nhưng mà hai nhóm amino Hai nhóm amino Một nhóm carboxin Trên kia 5C Hai nhóm carboxin Một nhóm amino Thì dưới này 6C Hai nhóm amino Một nhóm carboxin Chất này Mẹ phải thuộc lòng Tên riêng của nó cho nên vậy Lysine và thân phân từ khối là 146 Như vậy năm chất này mẹ phải thuộc Đó là thầy nói về cái khái niệm của nó Trong amino acid mẹ phải lưu ý năm chất này phải thuộc Nếu cái số nhóm chất bằng nhau Thì cái pH dung dịch đó bằng 7 Vậy trong trường hợp này hai chất này Chất acid glutamic này Có hai nhóm siêu hạt một nhóm amino Vậy cái dung dịch nó sẽ có pH nhỏ hơn 7. Lysine thì có hai nhóm amino một nhóm COH. Vậy pH phải lớn hơn 7. Vậy pH của cái chất ở dưới này lớn hơn 7. Có tính bazơ. pH của cái dung dịch ở trên thì nhỏ hơn 7. 